హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ప్రీవియస్గా మనం లూబ్రికేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు లూబ్రికెంట్ అంటే ఏంటి అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ ఈ లూబ్రికెంట్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన వీడియోస్ అండ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు అక్కడ దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం లూబ్రికెంట్స్ అంటే ఏంటి సో జనరల్గా ఏ ఎక్విప్మెంట్లో అయినా సరే మనకి లూబ్రికేషన్ అనేది చాలా చాలా అవసరం సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రెండు గేర్ టీతుల మధ్య మనం లూబ్రికేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ఓకే సో ఆ లూబ్రికేషన్ ఎంతైతే మనం బాగా చేస్తామో ఆ ఎక్విప్మెంట్ లైఫ్ అంత ఎక్కువగా మనకు వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ లూబ్రికేషన్ అనేది ఒక మెథడ్ ఓకే సో ఆ ఎక్విప్మెంట్ లైఫ్ని పెంచడానికి లూబ్రికేషన్ అనేది ఒక మెథడ్ ఆ లూబ్రికేషన్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పార్టే ఈ లూబ్రికెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఆ లూబ్రికెంట్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం వాట్ ఈజ్ లూబ్రికెంట్ లూబ్రికెంట్ ఈజ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు కంట్రోల్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ వేర్ ఇన్ టేర్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఇన్ ది కాంటాక్ట్ ఆఫ్ బాడీస్ ఇన్ రిలేటివ్ మోషన్ ఏవైనా బాడీస్ రిలేటివ్ మోషన్లో ఉంటే సపోజ్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ రిలేటివ్ మోషన్లో ఉంది రెండు బాడీస్ ఓకే అప్పుడు ఆ రెండిటి మధ్య ఏం కంట్రోల్ చేస్తుంది ఫ్రిక్షన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అండ్ వేర్ అండ్ టైర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆ రెండు సర్ఫేసుల మధ్య ఫ్రిక్షన్ రాకుండా కంట్రోల్ చేస్తుంది అండ్ ఆ రెండు రెండిటి మధ్య అరిగిపోకుండా అది కంట్రోల్ చేస్తుంది అది లూబ్రికెంట్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం మనం ఎక్కడంటే చూడండి ఆటోమొబైల్లో చూసినా ఇండస్ట్రీలో చూసినా ఎక్కడైనా సరే మనం ఈ లూబ్రికెంట్ అనేది అందులో లేకపోతే ఫస్ట్ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది తర్వాత ఆ ఏవైతే రెండిటి మధ్య పార్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ రెండు పార్ట్స్ మధ్య వేర్ అండ్ టైర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ డిపె అది లూబ్రికెంట్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం డిపెండింగ్ ఆన్ ఇట్స్ నేచర్ లూబ్రికెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్ టు ఎలిమినేట్ హీట్ అండ్ వేర్ డెబరీస్ సప్లై ఎడిటివ్స్ ఇన్ ది కాంటాక్ట్ ట్రాన్స్మిట్ పవర్ ప్రొటెక్ట్ సీల్ ఓకే సో ఈ మెయిన్ రెండు ఉద్దేశాలు కాకుండా ఈ లూబ్రికెంట్ అనేది ఇంకా దాని యొక్క డ్యూటీస్ చేస్తుంది అదేంటి అంటే సపోజ్ మనకి ఈ రెండింటి మధ్య హీట్ జనరేట్ అవుతుంది ఓకే రెండు బాడీస్ మధ్య మూమెంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి రిలేటివ్ మోషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి హీట్ జనరేట్ అయితే ఆ హీట్ని అక్కడి నుంచి క్యారీ చేయాలి కదా సో ఆ క్యారీ చేయాలి అంటే ఆ లూబ్రికెంట్ అనేది అక్కడికి వెళ్ళి దాని యొక్క హీట్ని తీసుకొని అది మళ్ళీ నార్మల్ టెంపరేచర్కి తెస్తుంది అది ఫస్ట్ది రెండోది ఏంటి సపోజ్ అక్కడ ఏవైనా అరిగిపోయిన పార్టికల్స్ ఉంటే దాన్ని మనం వేర్ డెబ్రీస్ అంటున్నాం ఆ రెండింటి మధ్య ఏవైనా అరిగిపోయిన పార్టికల్స్ ఉంటే వాటిని కూడా అది తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది సో అక్కడ మనకేంటి ఆ ఏదైతే సర్ఫేస్ ఉందో అది బాగా ఉండేలాగా అది చూసుకుంటుంది ఓకే అండ్ ఆ ఎడిటివ్ కాంటాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మనకి ఫ్రెష్గా ఎడిటివ్ కాంటాక్ట్స్ని అది ఆ రెండింటి మధ్య తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ నార్మల్గా ఉండేలాగా అది చూస్తుంది రెండోది ఏంటి ట్రాన్స్మిట్ పవర్ సపోజ్ మనం ఇప్పుడు ఒక హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్ వాడం ఓకే సో హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది మనం ఆ పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి అంటే హైడ్రాలిక్ జాకులు కానీ లేకపోతే వేరే ఏదైనా సరే సో అలా మనం పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి కూడా ఈ లూబ్రికెంట్ అనేది వాడుతూ ఉంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో ఓకే కొన్నిసార్లు ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కొన్నిసార్లు సీలెంట్గా ఓకే సో మనం అంటూ ఉంటాం కదా హైడ్రాలిక్ సీల్ అని సో అలాంటివన్నీ కూడా 
ఈ ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డ్యూటీస్ కూడా ఈ లూబ్రికెంట్ అనేది చేస్తుంది ఓకే సో లూబ్రికెంట్ అనేది సాధారణంగా లిక్విడ్స్లో ఉంటుంది ఆయిల్ వాటర్ ఇంకా ఏదైనా లిక్విడ్ ఫామ్లో సాలిడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది గ్రాఫైట్ అండ్ మాలిబ్నమ్ డిస్ డిసల్ఫైట్ గ్యాసెస్లో ఉంటుంది సో త్రీ ఫార్మ్స్లో కూడా ఉంటుంది లిక్విడ్ సాలిడ్ గ్యాసెస్ అండ్ సెమీ సాలిడ్స్లో కూడా ఉంటుంది అంటే గ్రీస్ ఫామ్లో గ్యాసెస్ అంటే ఎయిర్ ఎయిర్ మనం సప్లై చేస్తాము ఎయిర్ కాకుండా మిగతావి కూడా మనకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి ద లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్స్ క్యాన్ బీ క్లాసిఫైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది బేస్ ఆయిల్ టు సింథటిక్ సెమీ సింథటిక్ మినరల్ ఆర్ ఎన్విరాల్మెంటలీ యాక్సెప్టబుల్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఆయిల్స్ సో మనం ఈ లూబ్రికెంట్స్ని మళ్ళీ ఫర్దర్గా సింథటిక్ సెమీ సింథటిక్ మినరల్ ఆర్ ఎన్విరాల్మెంటల్కి యాక్సెప్ట్ చేసేలాగా అంటే బయోడిగ్రేడబుల్ అయ్యేలాగా కొన్ని ఆయిల్స్ తయారు చేస్తారు యాక్చువల్గా మనం వీటి గురించి మళ్ళీ తెలుసుకుందాము అండ్ వీటి గురించి కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు లూబ్రికెంట్ అంటే తెలిసింది దాని యొక్క పర్పస్ తెలిసింది మోస్ట్ ఆఫ్ ది లూబ్రికెంట్స్ కంటైన్స్ ఎడిటివ్స్ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంటేజ్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక లూబ్రికెంట్ మనకి తయారు చేసుకున్నాం ఓకే ఆ లూబ్రికెంట్కి మనం కొన్ని ఎడిటివ్స్ అంటే ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంటేజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఆ లూబ్రికెంట్ బట్టి మనం ఎక్స్ట్రా ఏజెంట్స్ దానికి యాడ్ చేస్తాము యాడ్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది ఆ లూబ్రికెంట్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకే సో ఆ లూబ్రికెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ పెర పెంచడానికి ఈ ఎడిటివ్స్ అనేవి వాడతారు సో అప్పుడే మనకి సింథటిక్ ఆయిల్ కానీ లేకపోతే గ్రీజ్ కానీ ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్ అనేవి మనకి వస్తూ ఉంటాయి సో వాటి గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇది మనకి లూబ్రికెంట్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క ఏవేవి ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది టైప్స్ ఏంటి అనేది ఓకే ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే లూబ్రికెంట్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి మెయిన్ మనం ఎంత బాగా ఎంత సర్ఫేస్ ఫినిష్ ఇచ్చినా సరే రెండు రిలేటివ్ పార్ట్ల మధ్య అంటే రెండు పార్ట్ల మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ ఉంటే ఇక్కడ చూసారు కదా బేరింగ్కి బేరింగ్ ఏదైతే ఎన్ఆర్ రేస్ ఉందో రెండింటికి మధ్య సర్ఫేస్ చూసారు కదా కొంచెం రఫ్గా ఉంది ఎంత మీరు సూపర్ ఫినిష్ చేసినా సరే అక్కడ రఫ్నెస్ అనేది ఉంటుంది సో అందుకోసమే మనం లూబ్రికేషన్ అనేది అక్కడ ఇస్తున్నాము ఆల్ ద సర్ఫేస్ ఇన్ నేచర్ ఆర్ రఫ్ అట్లీస్ట్ మైక్రోస్కోప్ కెళ్ళి సో బేసిక్గా ఏ సర్ఫేస్ అయినా రఫ్గా ఉంటుంది అట్లీస్ట్ మనం మైక్రోస్కోప్లో చూస్తున్నా సరే అది కనబడుతుంది ఓకే కొన్ని అటమిక్ లెవెల్ అంటే సూపర్ ఫినిష్ బాడీస్కి అయితే కొన్ని అటమిక్ లెవెల్లో కనబడతాయి అంటే మనం ఓన్లీ మైక్రోస్కోప్ పెట్టి చూస్తే మాత్రమే కనబడతాయి సో అలాంటప్పుడు మనం ఆ రెండు సర్ఫేస్ మధ్యన ఎటువంటి లూబ్రికేషన్ లేకుండా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ వేరెంటర్ అవుతుంది అండ్ మనకు ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది అండ్ అక్కడ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది అందుకోసమే మనం అక్కడ లూబ్రికెంట్ అనేది వాడుతున్నాము ద గోల్ ఆఫ్ ఎనీ లూబ్రికేషన్ అప్రోచ్ ఈజ్ టు సెపరేట్ రబ్బింగ్ సర్ఫేస్ బై ఏ లూబ్రికెంట్ లేయర్ సో అందుకోసమే ఈ ఇక్కడ మనం ఒక లూబ్రికెంట్ లేయర్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాము అది అక్కడ ఆ రబ్బింగ్ సర్ఫేస్ని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఓకే విచ్ ప్రివెంట్స్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ బాడీస్ సో ఈ రెండు డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అవ్వకుండా మనకు లూబ్రికెంట్ అనేది చూస్తుంది బై చూసింగ్ అప్రాక్స్ అప్రోప్రియేట్ లూబ్రికెంట్ ద ఫ్రిక్షన్ అండ్ వేరియంట్ ఆఫ్ ది మెటల్ మెటీరియల్ క్యాన్ బీ కంట్రోల్డ్ అంటే మనం కరెక్ట్ ఎక్విప్మెంట్కి కరెక్ట్ లూబ్రికేషన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి అక్కడ ఏమవుతుంది ఆ ఫ్రిక్షను వేరెంట్ ఎయిర్ అండ్ రబ్బింగ్ అండ్ ఆ హీట్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి సో ఇక్కడ చూసారు కదా లూబ్రికేషన్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో టైప్స్కి వచ్చేసరికి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా లూబ్రికెంట్స్ క్యాన్ బీ క్లాసిఫైడ్ బై ది దేర్ స్టేట్ ఇన్ టు ఫాలోయింగ్ గ్రూప్స్ సో లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్స్ మనం ఇందా చెప్పుకున్నట్టు ఫోర్ టైప్స్లో మనం చెప్పుకోవచ్చు లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్స్ సాలిడ్ లూబ్రికెంట్స్ గ్యాసెస్ లూబ్రికెంట్స్ సెమీ సాలిడ్ లూబ్రికెంట్స్ లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్స్లో అన్ని లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్స్ ఈ టైప్లోకి వస్తాయి సో ఇంక్లూడింగ్ మినరల్ ఆయిల్ న్యాచురల్ ఆయిల్ సింథటిక్ ఆయిల్స్ 
ఎమల్షన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్స్లోకి వస్తాయి సో ఇవి ఇలాంటి టైప్ సాలిడ్ లూబ్రికెంట్స్ అంటే అవి ఫామ్లో ఉంటాయి అంటే సాలిడ్ ఫామ్లో ఉంటాయి ఇక్కడ చూసారు కదా రెండు ట్రూనియన్ అండ్ రోలర్ మధ్య మనకి ఇక్కడ గ్రాఫైట్ లూబ్రికెంట్ అనేది ఉంది సో పౌడర్ కూడా మనకి ఉంటుంది ఆల్ లూబ్రికెంట్స్ ఇన్ సాలిడ్ ఫామ్ ఇంక్లూడింగ్ పౌడర్స్ కోటింగ్స్ అండ్ కాంప్ కాంపోజిట్స్ ఓకే గ్రాఫైట్ కానీ పాలిటెట్రా ఫ్లోరో ఎథిలిన్ కానీ మాలిబ్నమ్ డిసల్ఫైడ్ కానీ ఇలాగా ఇవన్నీ కూడా సాలిడ్ ఫామ్స్లో ఉంటాయి గ్యాసెస్ లూబ్రికెంట్స్కి వచ్చేసరికి టిపికల్లీ ఇట్స్ ఎయిర్ చాలా వరకు మనం ఎయిర్ని వాడతాము కానీ కొన్ని ప్లేసెస్లో అదర్ గ్యాసెస్ కూడా వాడుతూ ఉంటారు సో మనం గ్యాస్ అని దాన్ని లూబ్రికెంట్ కాదు అని మనం అనుకోవడానికి లేదు సెమీ సాలిడ్ లూబ్రికెంట్స్ సో ఇవేంటి మనకి బాగా తెలిసింది గ్రీజెస్ ఓకే జనరల్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సోప్ ఎమెల్స్ ఫైడ్ విత్ మినరల్ ఆర్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్ సో గ్రీజ్ అనేది సెమీ సాలిడ్ లూబ్రికెంట్లోకి వస్తుంది మనం టైప్స్ ఆఫ్ గ్రీజెస్ కూడా మనం చూసుకున్నాం ఇవి మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్ ఓకే సో ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రీజెస్ కానీ లేకపోతే సింథటిక్ ఆయిల్ కానీ ఏ ఎడిటివ్స్ ఎంత పర్సంటేజ్ చేస్తారు అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంకా ఫర్దర్గా మనం క్లాసిఫై చేస్తే లూబ్రికెంట్ కెన్ ఆల్సో బీ క్లాసిఫైడ్ బై దేర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ సో దాని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ బట్టి మళ్ళీ కొన్ని క్లాసిఫికేషన్ వచ్చాయి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నది ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ అదేంటి అంటే దాని యొక్క ఫంక్షన్ బట్టి అంటే అది ఏం చేయాలి యాంటీవేర్ ఎడిటివ్స్ సో ఆ లూబ్రికెంట్ అనేది దాని లోపల యాంటీవేర్ ఎడిటివ్స్ ఉంటే అదేం చేస్తుంది రిడ్యూస్ వేర్ బై గ్రోత్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ లేయర్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ సో మనకి వేర్ అవ్వకుండా ఉండాలి ఆ రెండు సర్ఫేసుల మధ్య సో అందుకోసం ఇది తయారు చేస్తారు సో అప్పుడేంటి అదేం చేస్తుంది ఆ రెండింటి మధ్య ఆ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ని గ్రో చేసి అక్కడ వేరెంటేర్ అనేది తగ్గిస్తుంది ఇంకొక టైప్ ఏంటి ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెజర్ ఎడిటివ్స్ ఈపి ఓకే ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెజ్ ప్రెజర్ ఎడిటివ్స్ లూబ్రికెంట్స్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రొటెక్ట్స్ ది కాంపోనెంట్ ఫ్రమ్ సీజియర్ బై ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది కోటింగ్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ అంటే సపోజ్ మనకి రెండు సర్ఫేసులు మనం రిలేటివ్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు రెండింటి మధ్య వేరెంటేర్ కానీ వచ్చి అది రన్ అవుతూ ఉంటే రెండు కూడా సీజ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడు అంటే చాలా తక్కువ క్లియరెన్స్ రెండింటి మధ్య ఉన్నప్పుడు రెండు కూడా సీజ్ అయిపోతాయి సో అలాంటి కండిషన్లో ఏంటి అంటే ఒక ప్రొటెక్టివ్ కోటింగ్ అనేది ఆ సర్ఫేస్ మీద రెండింటి మధ్య ఉంచి అలాంటి సీజియర్ అయిపోకుండా ఓకే ఆ రెండు ఎక్విప్మెంట్సు ఆ రెండు పార్ట్సు సీజ్ అయిపోకుండా ఇది చూస్తుంది సాధారణంగా గ్రాఫైట్ కానీ మాలిబ్నమ్ డిసల్ఫైడ్ కానీ వాడుతూ ఉంటారు ఈపీలో కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెజర్ గ్రీజెస్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఓకే ఫ్రిక్షన్ మాడిఫైర్స్ సో మనకి రెండు పార్ట్స్ మధ్య మనం ఫ్రిక్షన్ వచ్చినట్లయితే మనం దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి లూబ్రికెంట్ అనేది వాడుతున్నాము ఇవి ఫ్రిక్షన్ మాడిఫైర్స్ అంటారు యూజ్ టు కంట్రోల్ ఫ్రిక్షన్ టిపికల్లీ మేడప్ ఆఫ్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఇవి చాలా వరకు సాలిడ్ పార్టికల్స్ని వాడుతూ ఉంటారు మనం ఇందా చూపించాం కదా సో రెండు ట్రూనియన్ల మధ్య కానీ లేకపోతే వేరే రెండు పెద్ద పా ఎక్విప్మెంట్స్ పార్ట్స్ మధ్య మనం ఇలాంటి సాలిడ్ అనేవి వాడుతూ ఉంటాం గ్రాఫైట్ కానీ మాలిబ్నమ్ డిసల్ఫైట్ కానీ టంగ్స్టన్ డిసల్ఫైట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కరోజన్ ఇన్హిబిరేటర్స్ ఓకే సో సాధారణంగా మనం ఇప్పటి వరకు ఆ వేరెంటేర్ కానీ లేకపోతే ఫ్రిక్షన్ కానీ ఈ రబ్బింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చూసాం కానీ ఇప్పుడు కరోజన్ ఇన్హిబిరేటర్స్ ఓకే అంటే కరోజన్ అవ్వకుండా లోపల ఓకే ఎక్విప్మెంట్ యొక్క లోపల కరోజన్ అవ్వకుండా ఈ లూబ్రికెంట్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ప్రొటెక్ట్స్ ది సర్ఫేస్ ఫ్రమ్ ది అటాక్ ఆఫ్ కెమికల్లీ యాక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ సచ్ యాజ్ ఆక్సిజన్ బై క్రియేటింగ్ ఏ కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ లేయర్ సో ఈ లూబ్రికెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక కరోజన్ అవ్వకుండా ఒక లేయర్ని అక్కడ ఫార్మేషన్ చేస్తుంది విస్కాస్టీ ఇండెక్స్ ఇంప్రూవ్స్ యూజ్ టు ప్రివెంట్ ఆర్ మినిమైజ్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ ది విస్కాస్టీ ఇండెక్స్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్ అట్ హైయర్ టెంపరేచర్స్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే 
ఈ కరోజిన్ హిబ్రిడ్స్ మనకి ఆ లూబ్రికెంట్ అనేది స్పెషల్గా తయారు చేస్తారు ఇవన్నీ ఎక్కడ ఎలా తయారవుతాయి అంటే మనం ఒక్కొక్క ఎడిటివ్స్ త్రీ టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అన్నాం కదా సో దాన్ని బట్టి ఇవన్నీ కూడా మారుతూ ఉంటాయి ఓకే విస్కాస్టీ ఇండెక్స్ ఇంప్రూవ్స్ ఏంటి అంటే మనకి మనకి టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ విస్కాస్టీ అనేది మనకి ఏమవుతుంది అంటే తగ్గిపోతుంది అంతే కదా సో హయ్యర్ విస్కాస్టీ అంటే థిక్గా ఉన్న మనం ఆయిల్ తీసుకొని దానికి హై టెంపరేచర్లో వాడితే అది చాలా వరకు పల్చగా అయిపోతుంది ఓకే తిన్నిగా అయిపోతుంది అలాంటివి అవ్వకుండా స్పెషల్గా విస్కాస్టిన్ ఇండెక్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి స్పెషల్ టైప్స్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్ ఉంటాయి సో అది మెయిన్గా దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే హయ్యర్ టెంపరేచర్లో ఉన్న సరే దాని యొక్క విస్కాస్టీ తగ్గిపోకుండా చూసుకుంటుంది ఓకే సో ఆయిల్ లూబ్రికెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫ్రీక్వెంట్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు మినరల్ క్రూడ్ ఆయిల్ అండ్ సింథటిక్ మ్యాన్ మేడ్ ఆర్ ఆల్టర్ విత్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చరల్ ఆయిల్స్ సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో మినరల్ ఆయిల్స్ సింథటిక్ ఆయిల్స్ ఓకే సో వీటి గురించి మనం క్లియర్ కట్గా తెలుసుకుందాం ఇది మనకు లూబ్రికెంట్ యొక్క టైప్స్ అండ్ లూబ్రికెంట్ ఏంటి అండ్ ఇక్కడ మనం ద లూబ్రికెంట్స్ లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్స్ మే బీ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫాలోయింగ్ గ్రూప్స్ సో అవేంటి హైడ్రోకార్బన్ బేస్ ఆయిల్స్ కానీ న్యాచురల్ ఆయిల్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ కానీ నాన్ హైడ్రోకార్బన్ సింథటిక్ ఆయిల్స్ కానీ వాటర్ కంటైనింగ్ లూబ్రికెంట్ కానీ సో ఇలా ఇవి ఫర్దర్గా మనం డిఫైన్ చేసుకున్నప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు సో బేసిక్గా అయితే లూబ్రికెంట్ అంటే ఏంటి అండ్ అది దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అది పనిచేస్తుంది ఏంటి అనేది మనం చెప్పుకున్నాము సో దాని యొక్క క్లాసిఫికేషన్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్